வணக்கம் மகளே நீங்கள் பார்க்கறது கேட்குறது முக கமெண்ட்ரீனா உங்கள் ஹோஸ்ட் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு நல்லாவே தெரியும் சண்டே சண்டே நாளே வில்லாதி வில்லன் டே ஸோ இன்றைக்கி வில்லாதி வில்லன் நம்ம சொல்லாக பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்க் சைட் ஸோ டார்க் சைட் யார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா அவர் வந்து டிசியோட தேனோஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ மிகப்பெரிய ஒரு வில்லன் இந்த வில்லன் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்காமல் இருந்திருக்க முடியாது கண்டிப்பாக டிசி படிக்கிறவங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சுருக்கும் நினைக்கிறேன் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் வில்லன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் இவர் வந்து ரொம்ப 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 ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் யாரையும் வந்து பெருசாக கொல்லணும்னு நினைக்கிறது இல்லை எல்லோரும் வந்து தங்களோட வில் பவர் அதாவது அவங்களுக்கு தனியாக யோசிக்கிறது விட்டுட்டு எல்லோரும் தான் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறவர் அதனாலே பார்த்தீங்கன்னா இவர் கொஞ்சம் யூனிக்கான ஒரு கெத்தான வில்லன் தான் இவரோட ஆரிஜின் நான் ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா இவருக்கு ஏகப்பட்ட ஆரிஜின் இருக்குது இப்போ நியூ ஃபிஃப்டியில் கூட புது ஆரிஜின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஆரிஜின் பற்றி சொல்லணும்னா இவர் வந்து நம்ம அப்போக்கலிப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிளானட்ல வந்து ஒரு பிரின்ஸாக இருக்கார் ஸோ அங்கே இருக்க கிங்ஸ்க்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காட் மாதிரி ஸோ அந்த ரூல் பண்ணுறவங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காட் மாதிரி தான் ஸோ அவங்கள பிரின்ஸாக இருக்கார் இவருக்கு ஒரு அண்ணன் இருக்கார் அண்ணன் பேர் ட்ராக்ஸு நம்ம கார்டன்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸி ட்ராக்ஸில் இது வந்து வேறு ட்ராக்ஸ் ஸோ அண்ணன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்பவே நல்லவன் ஸோ அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒமைக்கா ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஃபோர்ஸ் இருக்குது அதை தன்னோட கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து யூஸ் பண்ணி மக்கள் நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கிறாரு பட் நம்ம டாக் சைட் வந்து வேறு மாதிரி யோசிக்கிறாரு ஸோ டாக் சைடோட ஒரிஜினல் பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா யூ சாக்ஸ் ஸோ அவர் வந்து கரெக்டாக அவரோட அண்ணன் அந்த பவர் எடுக்கும்போது அந்த அண்ணனை போட்டு தள்ளி தானே அந்த மொத்தம் ஒமிகா ஃபோர்ஸ் பவர் எடுத்துடுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த தடுக்கு வந்து தன்னோட அம்மாவையும் போட்டு தள்ளிடுறாரு இது என்ன மொத்தம் இருக்க எல்லா காட்ஸையும் போட்டு தள்ளிட்டு அந்த அப்போ கலிப்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெல் அதாவது ஒரு நரகம் மாதிரியே மாற்றிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் பேரையும் அப்புறம் டாக் சைடு மாற்றிக்கிட்டாரு ஸோ இது வந்து நம்ம ஹியூமன் அதாவது நம்ம மனுஷங்களோட ஒரு டாக் சைடு நம்ம மொத்த மனுஷங்களோட ஒரு டாக் சைடு ஒரு நல்லதுக்கான ஒரு கெட்ட விஷயம் இருக்கும்ல அந்த கெட்ட விஷயம் மொத்த அறிகுறியாக இருக்கார் நம்ம டாக் சைடு ஸோ இவரோட லைஃப் டைம் கோல் தான் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க அதாவது நம்ம தேனோஸ் வந்து ஆர் இன்ஃபினிஸ்ட் ஒன்று கலெக்ட் பண்ணிட்டு எல்லாரையும் பாதையும் சாலிக்கிறது தான் ஒரு கோலாக இருந்துச்சு ஸோ டாக் சைட் ஒரு கோல் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க சிம்பிள் ஆன்டி லைஃப் ஈக்குவேஷன் ஸோ அவர் வந்து ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி காட்ஸ் எல்லாம் லைஃப் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணி தான் மனுஷங்கள் உருவாக்குனாங்க தங்களுக்கு ஒரு அறிவு அந்த மாதிரி புத்தி சலித்தனம்லாம் கொடுத்து மனுஷங்களும் நல்லா வாழ வச்சுட்ருக்காங்க பட் டாக் சைட் வந்து இந்த மாதிரி லைஃப் ஈக்குவேஷன் தான் அதுக்கு ஆப்போசிட் ஆன்டி லைஃப் ஈக்குவேஷன் ஒன்று இருக்குது அதை தேடி கண்டுபிடிச்சி மொத்த யூனிவர்சிட்டி என்னோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வரும் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அவர் வந்து மொத்த யூனிவர்சிட்டி அழிக்க போகிறதுல மொத்த யூனிவர்சிட்டிக்கு அந்த வில் பவரை எடுத்து தன்னோட கட்டுப்பாடு அதாவது டாக் சைடு தான் ராஜா மற்றவங்க எல்லோரும் அவங்களோட கால கழுவுற அடிமைகள் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அதனாலேயே அந்த ஆன்டி லைஃப் ஈக்குவேஷன் தேடி போகிறாரு ஸோ இதுதான் அவரோட லைஃப் டைம் கோல் ஸோ இப்போ நம்ம டாக் சைட் எந்த அளவுக்கு வந்து பவர்ஃபுல் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஸோ ஒரு கட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டாக் சைடு இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் வேர்ஸில் இருக்க எல்லா சூப்பர் ஹீரோஸையும் அழிக்கிறதுக்காக கிளம்பிட்டு வரா ஸோ அவர் வந்து இந்த மாதிரி டைம் ட்ராவல்லாம் பண்ணல இந்த மாதிரி டைமென்ஷன் பிரேக் பண்ணுற அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணல சிம்பிள் ரியாலிட்டியை பஞ்ச் பண்ணி அதை ஹோல்ட் பண்ணி அந்த பிளெயின் வெளியாக ட்ராவல் பண்ணாராம் ஸோ ரியாலிட்டியை ஹோல்ட் பண்ணுறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நல்லாவே தெரியும் நம்ம சூப்பர் மேன் பிரைம் வந்து லைட்டாக ரியாலிட்டியில் ஒரு கிராக் தான் போடுவார் நம்ம டாக் சைட் அதை பஞ்ச் பண்ணி அந்த ரியாலிட்டி பிளேன் அதாவது ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருக்க அந்த ரியாலிட்டி பிளேனே ஹோல்ட் பண்ணி அது உள்ளே போனாராம் இந்த மாதிரி போய் பல மல்டிவர்ஸில் இருக்க எல்லா சூப்பர் ஹீரோஸையும் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாரு எக்ஸப்ட் ஒரு யூனிவர்ஸில் அதான் நம்ம யூனிவர்ஸில் இருக்க அந்த நியூ ஃபிஃப்டி டூ அந்த சூப்பர் ஹீரோஸ் வந்து க்ளோஸே பண்ண முடில அதில் தான் அந்த ஜஸ்டிஸ் லீக் வார்லாம் ஆரம்பிக்குது ஸோ இப்போ நம்ம டாக் சைடை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ டாக் சைடோட மோஸ்ட் ஈவில் மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அவரோட ஆரிஜின்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அவரோட அண்ணனை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அவரோட அம்மாவை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஏன் மொத்த இருக்க மொத்த காட்ஸ் எல்லாருமே க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன் தன்னோட ஹோம் பிளானட்டு ஒரு நரகமாக மாற்றி வச்சுருக்காங்க யோசிச்சு பாருங்கள் அவர் எந்த அளவுக்கு வந்து அவரோட மைண்ட் வந்து சாட்டிஸ்டிக்காக இருக்கும்னு அது மட்டும் இல்லைங்க பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு பிள
அவனு மைண்ட் ஈவிலாக இருந்திருக்கும்னு யோசிச்சுருக்காங்க இதுதான் அவர் ஸ்டார்டிங் தான் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு முக்கியமாக சொல்ல போடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேராடிமன்ஸ் ஸோ பேராடிமன்ஸ் யானும் நல்லாவே தெரியும் நம்ம தேனோஸ்க்கு எப்படி அவுட் ரைடர்ஸ் இருக்காங்களோ அதே மாதிரி நம்ம டார்க் சைடுக்கு பேராடிமன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஜஸ்டிஸ் லீக்லேயே பார்த்துருக்கலாம் அந்த பேராடிமன்ஸோட பவர்ஸ் எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியர்லேருந்து அவள் எப்படி உருவாக்குனார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒமிகோ ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி தன்னை பார்த்து யார் ஃபியர் பண்ணுறாங்களோ அவங்க மொத்தமாக தன்னோட அடிமையாக மாற்றிடுவான் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபியர் யூஸ் பண்ணி அவன் வந்து இருக்க எல்லாரையும் வந்து யாரெல்லாம் கொலை பண்ண மாட்டான் மோஸ்ட்லி கொலை பண்ணுறவங்க எல்லாருமே தன்னோட பேராடிமன்ஸாக மாற்றிடுவான் தன்னோட ஆர்மியில் ஒரு ஆளாக மாற்றுறது தான் நம்ம தாக் சைடோட வேலையே ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஆர்மியை யூஸ் பண்ணி எல்லாரையும் வந்து தன்னோட ஆளாக மாற்றணும் இதுதான் முக்கியமான வேலை நம்ம டாக் சைடோட இதுக்கு மேலே வித்தியாசம் என்னடா பண்ண அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஜெனோசைட் ஜெனோசைடுன்னு சொன்னால் அவங்க நல்லாவே தெரியும் நிறைய பேரை போட்டு தள்ளுறது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பாப்புலேஷனே ஒரு சிவிலைசேஷனே அழிக்கிறது தான் ஜெனோசைடுன்னு சொல்லுவாங்க இதில் யார் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் நம்ம பண்ணிங்க அமேசானியன்ஸ் ஸோ யார் அமேசானியன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒண்டர் உமன் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் ஒண்டர் உமனில் வரவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே அமேசானியன்ஸ் தான் நம்ம ஒண்டர் உமன் ஒரு அமேசானியன் தான் ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டார்க் சைடு வந்து ஒண்டர் உமன் அவங்க வந்து கட் கட்டுப்பாட்டில் வச்சுட்டு அந்த கிரீக் காட்ஸில் வந்து அவங்களோட பவர் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த கிரீக் காட்ஸில் எங்கே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்டர் உமனே துவம்சம் பண்ணிட்டுருக்கான் அப்போ ஒரு வாய் கூட துறக்கல நம்ம ஒண்டர் உமன் சரி நீங்கள் இப்படி சொன்னால் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லி அவங்க அதாவது மொத்த அமேசானியன்ஸ்லேயே வந்துட்டு எல்லாரையும் வந்து கொலை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒருத்த ஒருத்தராக ஒருத்த ஒருத்தராக கொலை பண்ணியிருந்தான் அப்போ கூட ஒண்டர் உமன் துறக்கல அப்படி ஒருத்த ஒருத்தராக கொலை பண்ணி அப்படியே ஒரு மொத்த பேர் ஆல்மோஸ்ட் என்ன செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எல்லாரையும் வந்து கொலை பண்ணி எப்படி குவிச்சு வச்சுருக்கான் பாருங்கள் இந்த ஒரு பிக்சர் வந்து எந்த அளவுக்கு அவர் வந்து அந்த மைண்ட் அவனுக்கு இருக்கு தான் கிடை நினச்சி தான் அவனுக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற சொல்கிற அவர் மைண்டு காமிக்குது அந்த பவர்ஃபுல் பிக்சர் இது ஸோ இவ்வளோ எங்க உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி யார் நல்லா இருந்தாலும் நம்ம டாக் சைடு பிடிக்காது ஸோ இந்த மாதிரி தன்னோட அப்போ கிளிப்ஸ் மாதிரியே அவனோட அண்ணன் வந்து இந்த மாதிரி நியூ ஜெனிசஸ்னு ஒரு பிளானை கிரியேட் பண்ணுவான் ஸோ அந்த நியூ ஜெனிசம் போது செம்ம போகிறமே இருக்குமா ஸோ என்னோட பிளானட் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல தன்னோட பிளானட்டே பிரேக் பண்ணி அந்த நியூ ஜெனிசஸ் வந்து அப்போ கிளிப்ஸாக மாற்றிடுவானா ஸோ தன்னோட பிளானட்டே பிரேக் பண்ணுற அளவுக்கு அவன் வந்துட்டு யோசிச்சுருக்கான் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி இன்ஃபினிட் கிரைசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிசி காமிக் சீரீஸ் இருக்கும் அது நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அல்டிமேட் சீரீஸ் இருக்கும் அதில் நம்ம டாக் சைடை வந்துட்டு கிடச்சி டிஃபீட் பண்ணுவாங்க ஸோ டிஃபீட் பண்ண அப்புறம் கூட நான் வந்து செத்தாலும் உங்களை சாவடிக்காம விட மாட்டேன்னு சொல்லி மேலேருந்து கீழே விழுந்து அவன் விழுந்த ஃபோர்ஸில் ஒரு பிளாக் ஹோலை கிரியேட் பண்ணிவிடுவான் அந்த பிளாக் ஹோல் பார்த்திங்கன்னா மொத்த யூனிவர்ஸ் அதாவது மொத்த யூனிவர்ஸையும் வந்துட்டு அந்த பிளாக் ஹோலில் உள்ளே இழுத்து எல்லாரையும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடும் ஸோ தன்னோட சாவில் கூட யாருமே உயிரோடு இருக்கக்கூடாது எல்லாரும் அழிஞ்சு போகணும் அப்படின்னு நினச்சி சத்தானா ஸோ அந்த அளவுக்கு அவனோட அந்த ஈவல் மைண்ட் இருக்கு அந்த அளவுக்கு அவன் யோசிச்சிருக்கான் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பிகாஸ் பிகாஸ் தான் செத்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு யூனிவர்ஸ் அழியணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் நம்ம டாக் சைடு நான் ராஜாவை இல்லாத யூனிவர்ஸில் நான் ராஜாவை இல்லைனா அந்த யூனிவர்ஸ் இருக்கிறதுக்கே தகுதி நினைச்சிருக்கேன் <laughs> ஈஸியாக அவர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு போயிடுவார் அது மாதிரி அவரோட ஸ்ட்ரென்த்தும் டியூரபிலிட்டியும் அவர் எந்த அடி அடித்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் அவரை வெட்டி போட்டாலும் பரவாயில்ல அவருக்கு அந்த டியூரபிலிட்டி இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட ஸ்ட்ரென்த் அவர்கிட்ட சொல்லி தான் அந்த ரியாலிட்டி பிளேனே ஹோல்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அவர் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னா சூப்பர் மேனோட அவர் டென் டைம்ஸ் ஸ்ட்ராங்கர் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க உண்மையில் சொல்லணும்னா அவர் ரொம்ப ரொம்ப ஓவர் பவர்ட் கேரக்டர் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வச்சுக்கிற செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் சண்டை போடும்போது கையை பின்னாடி கட்டி நான் என்ன நீ அழிக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு திமிரில் தான் அவர் வந்து சண்டையை போடுவார் அவருக்கு தெரியும் அவர் யாராலையுமே அழிக்க முடியாதுன்னு அவர் ஒரு இமோட்டல் வேறு அவருக்கு வயசு ஆகவே ஆகாது அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் உண்மையும் சொல்லணும்னா டாக் சைட் மாதிரி ஒரு வில்லனை வந்துட்டு கண்டிப்பாக டிசி என்ன நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் கடைசியாக அந்த ஆன்டி லைஃப் ஈக்குவேஷன் ஸோ அந்த ஆன்டி லைஃப் ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் 
நம்ம டாக்ஸ் இருக்கு வில்லாது வில்லன் டைட்டில் வந்து சூட் ஆகுமா ஆவாதான் மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த டாக்ஸ் இதை பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லலாம் நான் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் சொல்லியிருக்கேன் பிகாஸ் நிறைய வித்தியாசமான நிறைய டாக்டரான விஷயங்கள் நிறையவே இருக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நிறைய விஷயங்கள் நான் மிஸ் பண்ணியிருக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் உங்களோட ரத்த நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்க